அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய கான்செப்ட் இந்தியன் கான்ட்ராக்ட் ஆக்டில் ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்டை கன்சிடரேஷனை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஓகேவா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஆஃபரை பற்றியும் ஆஃபரியை பற்றியும் அதாவது அப்செப்டன்ஸை பற்றியும் பார்த்துட்டோம் இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற வீடியோவில் கிட்டத்தட்ட அது ஒரு டுவெண்ட்டி வீடியோஸ் கிட்ட வந்திருக்கு இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய கான்செப்ட் பார்த்தீங்கன்னா கன்சிடரேஷன் கன்சிடரேஷன் அதோட வேல்யூ என்ன எப்படிலாம் பயன்படுத்தலான்றதை நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம அதுக்கு முன்னாடி இந்த டயக்ராம் நம்ம ஸ்டடி பண்ணால் ஓரளவுக்கு ஐடியா கிடச்சிடும் ஏற்கனவே நம்ம நிறைய டயக்ராம்ஸ் பார்த்துட்டோம் இப்போ பாருங்கள் ஆஃபரர் அண்ட் ஆஃபரி இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளே ஒரு ஆஃபர் பரிமாறுது அப்செப்டன்ஸ் பரிமாறுது ரெண்டு பேருக்குள்ளே ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஒரு புரிந்த புரிதல் வந்து ஒப்பந்தமாகுது அந்த இடத்துல அவங்களுக்குள்ள ஒரு கிவ் அண்ட் டேக் பாலிசி ஒன்று நடக்குது அது வந்து கன்சிடரேஷன் கூட கன்பைல் ஆகும்போது ஒரு அக்ரிமெண்ட்டு ஒன்று உருவாகுது அந்த அக்ரிமெண்ட்டு என்ஃபோர்சிபிலிட்டி அட் லாவோட பைண்ட் ஆகும்போது ஒரு கான்ட்ராக்ட் உருவாகுது ஸோ நம்ம இந்த கான்செப்டை நம்ம ஏற்கனவே நிறைய வீடியோஸில் பார்த்துருக்கோம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது முழுக்க முழுக்க கன்சிடரேஷனை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் கன்சிடரேஷனோட செக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா டூ டி டூ டின்றது இதோட செக்ஷன் அதாவது வாட் இஸ் கன்சிடரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறத பற்றி இன்னும் செக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷன் டென் டிஃபைன் பண்ணோம் செக்ஷன் டென் என்ன டிஃபைன் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அக்ரிமெண்ட்டு எப்படி கான்ட்ராக்டாக மாறுது அப்படின்னு மாறுவதற்கு கன்சிடரேஷன் எப்படி உதவி புரிகிறது என்பதற்காக இந்த செக்ஷன் டென் யூஸ் ஆகுது அதாவது ஒரு ஆஃபரும் ஆஃபரையும் ஒரு அக்ரிமெண்ட் போகிறதுக்காக என்ட்ரி ஆகிறாங்க அவங்களுக்குள்ள ஒரு கன்சிடரேஷன் நடக்குது அந்த கன்சிடரேஷன் முடிஞ்ச உடனே அக்ரிமெண்ட் ஃபார்ம் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த செட் ஆஃப் பைண்டு எப்படி கான்ட்ராக்டாக மாறுது அதுக்கு எப்படி இந்த கன்சிடரேஷன் யூஸ் ஆகுதுன்றதை சொல்கிறதுக்கு தான் செக்ஷன் டென் அதனால தான் இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற வீடியோவில் சொல்லியிருப்போம் செக்ஷன் டென் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியிருக்கணும் ஒரு கான்ட்ராக்ட் உருவாவதற்கு செக்ஷன் டென் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியிருந்தால் மட்டும்தான் உருவாகும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு வார்த்தையை நம்ம யூஸ் பண்ணியிருப்போம் எக்ஸாம் பேப்பர்லேயும் கண்டிப்பாக இந்த வார்த்தைகளை நம்ம உபயோகப்படுத்தணும் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் என்ன சொல்லுதுன்னா கன்சிடரேஷன் இல்லை எனில் கன்சிடரேஷன் இல்லாத ஒரு அக்ரிமெண்ட் இட்ஸ் அப்சுலூட்லி வாய்டு ஒரு செல்லா தன்மையான ஒரு அக்ரிமெண்டாக தான் இருக்கும் எந்த ஒரு கன்சிடரேஷனும் இல்லாத ஒரு அக்ரிமெண்டர் ஆஃபரும் ஆஃபரையும் ஃபார்ம் பண்ணாங்கன்னா அது வந்து வாயிடாக மாறிடும் செல்லாத ஒரு நிலையை தான் அது அடையும் அப்படின்றது தான் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி ஃபைவோட கருத்து ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட் எயிட்டீன் செவன்டி டூ டிஃபைன் பண்ணுது இப்போ ஒரு ஓவர் வியூ பாருங்க செக்ஷன் டூ ஏ செக்ஷன் டூ ஏவும் செக்ஷன் டூ பியும் கம்பைல் ஆகி இவங்களுக்குள்ள ஒரு கன்சிடரேஷன் செக்ஷன் டூ டி நடக்கும் போது இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷன் டென்னும் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி ஃபைவும் ஆட் ஆகுது அதுக்கான விவரத்தை தான் நம்ம இது முன்னாடி பார்த்தோம் அந்த கான்செப்ட்லாம் சேர்ந்து செக்ஷன் டூ இயாக கன்வெர்ட் ஆகுது அக்ரிமெண்ட்டாக ஃபார்ம் ஆகுது என்ஃபோர்சிபிலிட்டி அட் லா இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷன் டென்னு வந்து கவர் ஆகும் டிஃபைன் பண்ணிடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக செக்ஷன் டென் இந்த இடத்துல டிஃபைன் ஆகி செக்ஷன் டூ ஹெச்சா கன்வெர்ட் ஆகிடும் அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா கான்ட்ராக்ட் ஸோ இதை இதை நோக்கி தான் நம்ம பயணித்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் ஆகிற ஒரு கான்செப்டு இந்த கான்ட்ராக்டில் வந்து முடிஞ்சிச்சுன்னா அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லாஃபுல் கான்ட்ராக்ட் இதில் எந்த இடத்துல ஸ்ட்ரகிள் நடந்தாலும் கண்டிப்பாக இந்த கான்ட்ராக்ட் உருவாவதற்கான வழிமுறைகள் வர்றதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ளோ சார்ட்டோட கான்செப்ட் இதுக்கு நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா கன்சிடரேஷன்ற ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா மணி அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டும் இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா குட்ஸ்ன்ற ஒரு கான்செப்டும் இருக்குது கன்சிடரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா சம்திங் இன் ரிட்டன் சம்திங் இன் ரிட்டன்ன்றத நம்ம பார்த்தோம் கன்சிடரேஷன் ஈக்குவல் டு சம்திங் இன் இன் ரிட்டன் இங்கு கன்சிடரேஷனின் அளவை இந்தியன் கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட் எவ்வளவு என்று குறிப்பிடப்படவில்லை இவ்வளோதான் அப்படின்ற ஒரு கன்சிடரேஷன் அமௌண்ட்டை வந்து சொல்லலை எந்த ஒரு லாவும் அது இங்கிலீஷ் லாவாக இருக்கட்டும் இல்லை இந்தியன் லாவாக இருக்கட்டும் ஆனால் கன்சிடரேஷன் இருக்க வேண்டும் என்பதே மிக முக்கியம் அதோட ரேஞ்சை வந்து சொல்லலை ஆனால் கன்சிடரேஷன் இருக்கணும்ன்றது தான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா நம்மளுக்கு புரிய வந்துடும் ஒரு கிலோ தங்கத்திற்கு ஒரு கிலோ கோல்டு நம்ம கையில் இருக்கு கன்சிடரேஷனாக ஒரு கிலோ இரும்பை நீங்கள் வாங்கினீங்கனாலும் அது ஒரு வேலிடு கன்சிடரேஷன் தான் புரிஞ்சிச்சிங்களா ஸோ நீங்கள் வாங்கப்படக்கூடிய இடத்தை பொறுத்து இது மாறும் இது கோல்டு கொடுத்துட்டு நீங
கன்சிடரேஷன் ஈக்குவல் டு சம்திங் இன் ரிட்டர்ன் நம்ம பார்த்தோம் ஏதாச்சும் ஒன்று ரிட்டர்ன் இருக்கணும் நம்மளுடைய ஆஃபரும் ஆஃபரையும் அப்செப்டன்ஸ் பண்ணிட்ட பிறகு ஒரு ஆஃபரை வந்து ஒரு ஆஃபரை அப்ச அப்செப்டன்ஸ் பண்ணிட்ட பிறகு ஏதாச்சும் ஒரு கன்சிடரேஷன் இருக்கணும் அது வந்து பணமாகவும் இருக்கலாம் இல்லைன்னா வேற ஏதாச்சும் ஒன்றாகவும் இருக்கலான்றது தான் இந்த சம்திங் இன் ரிட்டனுக்கான அர்த்தம் இந்த கான்செப்ட் நாலு இடையில என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாகரீகம் முன்னேற முன்னேற இதை வந்து மணி என்ற ஒரு கான்செப்டில் கொண்டு வந்து நிறுத்திட்டாங்க இப்போ பணம் தான் ஒரு பிரதானமான ஒரு சம்திங் இன் ரிட்டன் ஏதோ ஒரு விஷயத்த கொடுக்கறத விட பணமாக கொடுத்துடலாம் எதுக்கு நம்ம தேவையில்லாத வேற ஏதோ ஒரு பொருளை கொடுத்து வாங்குறது அதுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூ வேல்யூ வந்து கரெக்டாக கோட் பண்ண முடியாதுன்றதுக்காக இந்த சம்திங் இன் ரிட்டன்ற கான்செப்ட் இருந்தாலும் இப்போ நவ் டேஸ் பணம் மணி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதன்மைத்தனமாக இடம் பிடிக்குது அதற்காக சம்திங் இன் ரிட்டன்றது ஒரு அந்த அந்த ஒரு வார்த்தை வந்து பொய்யான வார்த்தை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது ப்ரெஃபரன்ஸ் வந்து மணிக்கு தான் கொடுப்பாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கோர்ட்டில் ஒரு வழக்கு தாக்கல் செய்கிறாங்க அப்படின்னும் போது ஏன் நீங்கள் மணியாக வாங்கியிருக்க கூடாது இந்த அந்த ஒரு கன்சிடரேஷனாக நீங்கள் ஏன் இந்த ஒரு பொருளாக ஏன் வாங்கினீங்க இதுக்கு எப்படி வேல்யூ கோட் பண்ண முடியும் ஏன் உங்களுக்குள்ளே இந்த சச்சரவு வந்துச்சு அப்படின்ற மாதிரி கொஸ்டின் ரைஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஆனால் ஒரு மணி என்னும் போது பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டான வேல்யூ வந்து எல்லாருக்கும் தெரிய வந்துடும் இந்த பொருளுக்கான வேல்யூ இவ்வளோ தான் அப்படின்றது தெரிய வந்துடும் அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா மணியை வந்து முதன்மைப்படுத்தி இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் நம்ம பயணித்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்தியன் கான்ட்ராக்ட் ஆக்டில் சரிங்களா ஸோ கன்சிடரேஷன் நவ் டேஸ் மணி தான் இப்போ போயிட்டு இருக்கு மணி என்னவே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பணம் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம் ஏ சைன் பண்றாரு ஒரு கான்ட்ராக்டில் பை ஏ கார் ஒரு காரை வந்து அவர் வாங்குறாரு சரிங்களா ஃப்ரம் பி கிட்ட இருந்து வாங்குறாரு ஃபார் ருபீஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஐம்பதாயிரம் ரூபா கொடுத்து கார் வாங்குறதுக்கு முற்படுறாரு இங்கு ஏவோட கன்சிடரேஷன் என்பது ஐம்பதாயிரம் ரூபா அதாவது கார் வைத்திருப்பவரோட கன்சிடரேஷன் வந்து ஐம்பதாயிரமும் பணம் வைத்திருப்பவரோட கன்சிடரேஷன் வந்து காராகவும் இருக்கும் இதுதான் விஷயம் ஸோ ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் அங்கே கொடுத்துட்டாருன்னா அவரு இங்கே காரை கொடுத்துருவார் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேலிட் அக்ரிமெண்ட் நடந்து முடிஞ்சிச்சு ஓகேங்களா ஸோ இன்னொரு அக்ரிமெண்ட் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஏ சைன் ஏ கான்ட்ராக்ட் வித் பி ஏ வந்து பி கிட்ட ஒரு கான்ட்ராக்ட் சைன் பண்றாரு சச் தட் ஏ வில் பெயிண்ட் பி ஹவுஸ் ஏ வந்து பியோட வீட்டுக்கு பெயிண்ட் அடிச்சு கொடுக்கணும் வரணம் பூசி தர வேண்டும் அதற்கான அமௌண்ட் கன்சிடரேஷன் அமௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இந்த இடத்துல ஏக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பணம் வேணும் பிக்கு பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய வீட்டை வந்து புதுப்பிச்சு தரணும் அதாவது பெயிண்ட் அடிச்சு கொடுக்கணுன்றதான் கன்சிடரேஷன் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா கான்செப்ட் இந்த இடத்துல தெளிவாக சொல்லிட்டாங்க பாருங்க வித்வுட் கன்சிடரேஷன் இஸ் வாய்டு ரொம்ப முக்கியமாக எக்ஸாம் பேப்பரில் நீங்கள் எழுத வேண்டிய வார்த்தைகள் அது வித்வுட் கன்சிடரேஷன் இஸ் வாய்டு யார் சொல்றதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிஃபைன் பண்ணி சொல்லுது ஆஃப் இந்தியன் கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட் எயிட்டீன் செவன்டி டூ ஒரு சில வார்த்தைகள் இல்லாமல் உங்களுடைய எக்ஸாம் பேப்பர் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அதுவும் வாய்டு தான் உங்களுக்கு அதுக்கு தகுந்த கன்சிடரேஷன் கிடைக்காது உங்களுக்கான கன்சிடரேஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உங்களுடைய மார்க் தான் ஸோ நீங்கள் வார்த்தையெல்லாம் யூஸ் பண்ணலன்னா உங்களுக்கான கன்சிடரேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்காது ஸோ அதனால இந்த வார்த்தைகளை கண்டிப்பாக மென்ஷன் பண்ணி அண்டர்லைன் பண்ணி எக்ஸாம் பேப்பரில் எழுதுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க நல்ல மார்க் வர்றதுக்கு நல்ல கன்சிடரேஷன் கிடைக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா எசென்ஷியல் எலமெண்ட் ஆஃப் கன்சிடரேஷன் இதெல்லாம் கன்சிடரேஷனில் இருந்தா போதும் அப்படின்ற மாதிரி கான்செப்ட் மொத்தம் நாலு பாயிண்ட் இருக்கு ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு புரிய வந்துடும் கன்சிடரேஷன் மஸ்ட் மூவ் அட் த டிசைர் ஆஃப் த ப்ராமிசர் ப்ராமிசருக்கு ப்ராமிசர் பண்றவருக்கு கன்சிடரேஷன் மூவ் ஆகணுன்ற மாதிரி சொல்றாங்க கன்சிடர் மே மூவ் ஃப்ரம் ப்ராமிசி அட் அதர் பர்சன் அதாவது நம்மளுடைய இந்தியன் லால பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணாவது பர்சனுக்கும் கன் மூணாவது பர்சனும் அந்த ரெண்டு பார்ட்டிக்குள்ள ஒரு கன்சிடரேஷனாக அமையலாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் லால கிடையாது நம்மளுடைய இந்தியன் லால இருக்கு மூன்றாவது நபர் கன்சிடரேஷனை ஏற்றுக்கொள்வாராயின் அந்த ஒரு கன்சிடரேஷனும் வேலிடு தான் அப்படின்ற கான்செப்ட் தான் இப்போ ஏ வந்து பிக்கு பணம் தரணும் அதுக்கான வட்டியை வந்து பி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கு ஏ கிட்ட பியால கொடுக்க முடியலனா சின்றவர் வந்து அந்த பணத்தை நான் கொடுக்குறேன்னு சொல்லி அந்த வேலையை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு போயிடலாம் ஸோ இதுக்கான அர்த்தம் தான் அதர் பர்சனுக்கும் நம்ம இந்தியன் லால இடம் இருக்கு ஆனால் இங்கில
எந்த ஒரு அளவுகோளும் கன்சிடரேஷனுக்கு கிடையாது இவ்வளவுதான் ஒரு கான்செப்ட் கிடையாது எவ்வளவு வேணாலும் வச்சுக்கலாம் போதுமானதா போதுமான அளவுக்கு உங்க விருப்பப்படி நீங்க கன்சிடரேஷன் நீங்க வாங்கிக்கலாம் ஒரு கிலோ தங்கத்தை கொடுக்குறீங்க அதுக்கு பதிலா ஒரு கிலோ இரும்பு வாங்குறீங்க அந்த இரும்புக்கான வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா தங்கத்தை விட கம்மி தான் ஆனால் அது பயன்படுத்தப்படக்கூடிய இடம் தான் ரொம்ப முக்கியம் அந்த இடத்துல உங்களுக்கு இரும்பு தான் தேவைப்படுதுன்னும் போது நீங்கள் தங்கத்தை கொடுத்து இரும்பு வாங்குறீங்க ஸோ அந்த கான்செப்ட் தான் இந்த இடத்துல வலியுறுத்தி சொல்கிறாங்க கன்சிடரேஷன் நாட் பி அடக்குவேட் எந்த ஒரு அளவுகோளும் கிடையாது போதுமான அளவுகோள் உங்களுக்கு போதுமானதாக இருந்தால் போதும் அப்படின்ற மாதிரி தான் கான்செப்ட் இதுக்கு இப்போ இந்த சார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கன்சிடரேஷன் பற்றி சொல்கிறாங்க சம்திங் இன் ரிட்டன் பார்த்தோம் அது பார்த்தீங்கன்னா லீகல் வேல்யூவாக இருக்கணும் லீகல் ஆப்ளிகேஷனாக இருக்கணும் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறது ப்ராமிஸ் கொடுக்கறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா லீகலோடு ஒத்து போகிற மாதிரி இருக்கணும் அதாவது செக்ஷன் டென்னை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கன்சிடரேஷன் மஸ்ட் பி கிவன் பிஃபோர் எ கான்ட்ராக்ட் கேன் எக்ஸிஸ்ட் அதாவது ஒருவர் தன்னுடைய கான்ட்ராக்டை விட்டு விலகிறதுக்கு முன்னாடி கன்சிடரேஷன் நடந்து முடிச்சிருக்கணும் அதாவது பணம் கொடுக்கறதும் அந்த அக்ரிமெண்ட் சைன் ஆகிறதும் ஒரே நேரத்தில் தான் இருக்கணுன்றது தான் இந்த கான்செப்டோட முக்கியமான அர்த்தம் இப்போ இந்த ரிஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ் போனீங்கன்னா ஒரு இடத்த வந்து நீங்கள் வாங்குறீங்க விற்கிறீங்கன்னும் போது ரிஜிஸ்டர் என்ன கேட்பார்னா உங்களுக்கு பணம் பரிமாறப்பட்டதா அப்படின்னா ஒரு கொஸ்டினை கேட்பார் அவர் ஆம் பரிமாறப்பட்டதுன்னா உடனே அவர் சைன் போடுறதுக்கு ஆரம்பிப்பார் அது வரைக்கும் அவர் சைன் போட மாட்டார் ஸோ இதுதான் அதோட கான்செப்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் டைப்ஸ் காமன் டைப்ஸ் வந்து கன்சிடரேஷன் ரெண்டு டைப் ஆஃப் இருக்காங்க டேஞ்சிபிள் அண்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் அண்ட் ஆக்ட் டேஞ்சிபிள்னா தொட்டு பார்க்கக்கூடிய கான்செப்ட் சொல்லியாச்சு மணி அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி பெர்ஃபார்மன்ஸ்னா பார்த்தீங்கன்னா இந்த லீகல் சர்வீசஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தொட்டு உணர முடியாத ஒரு சர்வீசஸை பண்ணுவோம் நான் பார்த்துக்கிறேன்ப்போமா உங்கள் பிள்ளை உங்கள் பையனை நாளைக்கு நான் ஜாமீனில் எடுத்துடுறேன் அப்படின்னு ஒரு வாய் வார்த்தையாக ஒரு கன்சிடரேஷன் கொடுக்குறோம் பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த கான்செப்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லீகல் சர்வீஸில் வந்துடும் நம்மளுக்கு இந்த ஃபீஸ் அந்த மாதிரியான கான்செப்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸான அடிப்படையில் இருக்கிற எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த வகையில் நம்மளுக்கு வந்துடும் ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மணி அண்ட் ப்ராப்பர் மணி என்ற கான்செப்டை தான் முன்னிலைப்படுத்தி கன்சிடரேஷன் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு அதுக்கப்புறம் மிக முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட்னா கிஃப்ட் நாட் ஈக்குவல் டு கன்சிடரேஷன் சொல்றாங்க ஒரு கிஃப்ட் கொடுக்கறத வந்து கன்சிடரேஷனா ஏற்றுக்க கூடாது அப்படின்றதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கிஃப்ட் டீடு ஒன்று ரெடி பண்ணுவாங்க தந்தை வந்து மகனுக்கு இந்த நிலத்தை வந்து அவர் கொடுக்குறாரு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கிஃப்ட் டீடு தான செட்டில்மெண்ட் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி இருக்கும்போது மகனிடம் வந்து தந்தை எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இருக்கக்கூடாது எந்த ஒரு கன்சிடரேஷனும் இருக்கக்கூடாது அதாவது நீங்க கொடுக்கக்கூடிய கிஃப்ட்டுக்கு எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம இருந்தா அந்த கிஃப்ட் கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லை எதிர்பார்ப்பு இருந்துச்சுன்னா அது வந்து நாட் ஈக்குவல்ட்ன்ற கான்செப்ட் தான் இது ஸோ கிஃப்ட் நாட் ஈக்குவல் டு கன்சிடரேஷன் ஒரு கன்சிடரேஷனோட ஒரு கிஃப்ட் கொடுத்தீங்கன்னா அதுவும் வாய்டு தான் ஒரு கான்ட்ராக்ட் உருவாவதற்கு என்ஃபோர்ஸிபிலிட்டி அட் லா எவ்வளோ முக்கியமோ இப்போ இவ்வளோ தூரம் டிராவல் ஆகிட்டு என்ஃபோர்ஸிபிலிட்டி லால வரைக்கும் வருது அக்ரிமெண்ட்டு தாண்டி என்ஃபோர்ஸிபிலிட்டி லா எவ்வளோ முக்கியமோ இப்போ இந்த இடத்துல என்ஃபோர்ஸிபிலிட்டி லா ஆகலைன்னா அக்ரிமெண்ட்டோடு இந்த கான்செப்ட் ஸ்டாப் ஆகி நிற்கும் அதான் இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு கான்ட்ராக்ட் உருவாவதற்கு என்ஃபோர்ஸிபிலிட்டி அட் லா எவ்வளோ முக்கியமோ அதே போல் ஒரு அக்ரிமெண்ட் உருவாவதற்கு கன்சிடரேஷன் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்ற கான்செப்ட் தான் இங்கே வலியுறுத்தி சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ஸ்டேஜுக்கு இது முக்கியம் இந்த ஸ்டேஜுக்கு இது முக்கியம் அதாவது கான்ட்ராக்டுக்கு என்ஃபோர்ஸிபிலிட்டி அட் லா ரொம்ப முக்கியம் அக்ரிமெண்ட்டுக்கு கன்சிடரேஷன் ரொம்ப முக்கியம் இதுதான் இதோட கான்செப்ட் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்த கான்செப்ட் தான் இங்கிலீஷ் லால பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் பார்ட்டியோட கன்சிடரேஷன் நாட் பர்மிட்டட் ஸ்ட்ரேஞ்சோட ஸ்ட்ரேஞ்சரோட கன்சிடரேஷன் வந்து இஸ் நாட் பர்மிட்டட் ஆனால் இந்தியன் லால பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் பார்ட்டி கன்சிடரேஷன் இஸ் பர்மிட்டட் ஒரு லைனை நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணிடுங்க இங்கிலீஷ் லால தேர்ட் பார்ட்டியோட கன்சிடரேஷன் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது ஆனால் இந்தியன் லால பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் லால பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் பார்ட்டியோட கன்சிடரேஷனும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் அப்படின்றதான் இதோட கான்செப்ட் ஸோ இதுக்கான கேஸ் ஸ்டடிஸை பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஆஃபருக்கும் அக்செப்டன்ஸுக்கும் கேஸ் ஸ்டடியும் போட்டாச்சு அதுக்கான டீட்டெயில்ஸும் தெளிவாக சொல்லியாச்சு அந்த வீடியோ